சாந்தி எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களா கூடு விட்டு கூடு பாய்தல் இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த கூடு விட்டு கூடு பாயிறதுன்னா என்ன அது சாத்தியமாக அதனால் நமக்கு நன்மை இருக்குதா அல்லது தீமை இருக்குதா நன்மை இருந்தால் அதை எப்படி பண்ணுறது தீமை இருந்தால் அதை எப்படி தடுக்கிறது இப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ கூடு விட்டு கூடு பாய்தல் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம உடல் இதை தான் கூடு எலும்பு கூடு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இந்த எலும்பு கூடுனால ஆன இந்த உடலுக்குள் இருக்கிற நம்மளுடைய உயிர் அல்லது ஆத்மா இதை விட்டு இன்னொரு உடலை எடுக்கிறது தான் கூடு விட்டு கூடு பாய்தல் அப்படின்றாங்க ஸோ இது இயற்கையாகவே ரெண்டு இடம் ரெண்டு இடம் நேரங்களில் நடக்கும் அது எப்போ இறந்தால் இந்த உடலை விட்டு இன்னொரு உடலை போய் எடுக்கும் ஸோ அதுவும் கூடு விட்டு கூடு பாயிறது தான் இன்னொன்று அதாவது குழந்தையாக பிறக்கிறத சொன்னேன் இது இல்லாமல் இன்னொன்று இறந்த பிறகு உடல் கிடைக்காமல் பேயாக அலையும் பொழுது இன்னொரு உடலுக்குள் பிரவேசிக்கும் ஸோ அப்படி பிரவேசிக்கிறதும் கூடு விட்டு கூடு பாய்தல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது இயற்கையாக நடக்கிறது இதுக்கு இது எல்லா இடத்துலையும் நம்ம பார்க்குறோம் இதுக்கு நமக்கு ப்ரூஃப்லாம் தேவை கிடையாது ஆனால் இங்கே இந்த ரெண்டையும் மீறி ஒரு கூடு விட்டு கூடு பாய்தல் இருக்குது அதை திருமூலர் பண்ணார் என்னென்னா அவர் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு இடத்துல மாடெல்லாம் அழுதுட்டு இருந்துச்சோம் அப்போ என்ன அப்படின்னு அவர் போய் பார்க்கும்போது அந்த மாட்டை மேய்ப்பவன் இறந்து கிடக்கிறான் ஸோ அதனால் வீட்டுக்கு போகாமல் அழுதுட்டு இருக்கிறத பார்த்து இவருக்கு மன கஷ்டமாகி அவனுக்குள்ள அதாவது இவருடைய உடலை வந்து ஒரு மரத்தாண்டை போட்டுட்டு அதை பாதுகாப்பான இடத்துல போட்டுட்டு வந்து இவன் உடலுக்குள்ளே பிரவேசித்து அவன் ஏஞ்சோடனே மாடெல்லாம் சந்தோஷமாகி வீடுக்கு போயிடுச்சான் ஸோ இப்படி ஒன்று சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இன்னொரு இடத்துல வந்து ஒரு ராஜா அதே மாதிரி இறந்து கிடக்கிறத பார்த்துட்டு அவர் உடலுக்குள்ளே இதே மாதிரி பிரவேசம் ஆகி இதில் என்னென்னா ஏற்கனவே நடந்த சம்பவத்தில் வந்து இவர் திரும்ப பழைய உடலுக்கு போகலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்குள்ளே வந்து அந்த இவருடைய ஒரிஜினல் உடலை எரிச்சிடுறாங்க ஸோ இப்போ இந்த அந்த மாடு மேய்க்கிறவன் வீட்டுக்கு போகும்போது அவனுடைய மனைவி கிட்ட வந்து இதுன்னா கணவன் வித்தியாசமாக இருக்கிறாரு அப்படின்னு பஞ்சாயத்துலாம் கொட்டும்போது அவர் சொல்கிறார் இது இப்படி தான் அப்படின்ட்டு அவங்களும் சொல்கிறாங்க ஆமாம்மா இது வேறு ஒருத்தர் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் இவர் அங்கேருந்து வந்துடுறார் வந்து இன்னொரு தட சமயத்தில் வந்து ராஜா இறந்து கிடக்கிறார் ராஜாவுடைய உடலுக்குள்ளே இதே மாதிரி பிரவேசிக்கிறார் ஏன்னா மக்கள்லாம் அழுதுட்டுருக்குறாங்க ஸோ அதனால் இவர் போய் பிரவேசம் ஆகிறார் ஸோ இப்படி ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை அவர் பிரவேசம் ஆன அப்படிங்கிறதுனால இந்த கூடு விட்டு கூடு பாய்தல் சாத்தியம் அதுக்கு ஏதோ ஒரு ரகசியம் இருக்குது அப்படின்னு இப்போ வரைக்கும் நம்புகிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த விஷயம் ஒருவேளை உண்மையாக இருந்தால் இதுவும் கூடு விட்டு கூடு பாயிறது தான் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது அது வந்து கூடு விட்டு கூடு பாயிறதுன்னு சொல்லலாமா அப்படிங்கிறதே டவுட்டு ஆனால் அதையும் கூடு விட்டு கூடு பாயிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்னென்னா இந்த இந்த உடம்புலே தான் இருப்பாங்க எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நடக்கிறத பார்ப்பாங்க அப்போ இவங்க என்ன நினச்சிக்கிறாங்க எங்கேயோ வேறு யார் உடலுக்குள்ளேயோ போய் பார்க்குறாங்க அதாவது இங்கே இருந்துக்கிட்டே அமெரிக்காவில் நடக்கிறத சொல்கிறது எப்படி நம்ம டிவியில் பார்த்து சொல்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி இவங்க அந்த இடத்துக்கே போய் பார்க்குறாங்க அப்போ எப்படி போகிறாங்க அப்போ யார் உடலுக்குள்ளேயோ தன்னுடைய ஆத்மாவை செலுத்தி பார்த்துட்டு வராங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த மாதிரி பார்க்க முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது சாத்தியம் அது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சாத்தியம் ஆனால் அதற்காக இவங்க வந்து வேறு ஒருத்தர் உடலுக்குள்ளே போனாங்களா அப்படின்னா கண்டிப்பாக போகலை ஏன்னா இவங்க உடல் இங்கே தான் இருக்கும் படுத்துட்டு இருப்பாங்க அல்லது உட்காந்து தியானம் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஒரு செகண்ட் அங்கே நடக்கிறது எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அது ஒரு பிரபல தொலைக்காட்சி தொடரில் கூட அது மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சித்தரை காட்டுவாங்க ஒரு வெறும் கை மை மட்டும் வச்சுட்டு அந்த தம்பி இம்ப்ரெஷனை மட்டும் வச்சுட்டு இது யார் யாரோடது அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அவங்க இப்போ எங்கே இருக்கிறாங்க அவங்க இருக்கிற இடம் என்னவாக இருக்கும் அவங்க என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க இவ்வளோன்னு கேட்பாங்க அவ்வளோவும் அவர் கரெக்டாக சொல்லுவார் அது ஒரு நாலஞ்சு பேர் செக் பண்ணுவாங்க ஸோ அவ்வளோவும் கரெக்டாகவே வரும் ஸோ அதனால் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போய் பார்த்துட்டு வர்றதுனால இந்த உடலை விட்டு அவங்க போகிறாங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க ஆனால் அதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அது ஆக்சுவலாக போகணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது இன்னும் கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஒரு சில வீடியோக்களில் சொல்லியிருக்கிறோம் என்னுடைய நண்பர் கூட ஒருத்தர் அது மாதிரி ஒருத்தவங்க ஃபோன் பண்ணாலே முன்ன பின்ன தெரியாதவங்க ஃபோன் பண்ணுறாங்க ஃபோன் பண்ணும்போது அவர் எங்கேருந்து பேசுகிறாரு என்ன கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருக்கிறாரு என்ன பிரச்சனைக்காக ஃபோன் பண்ணுறாரு அவருக்கு பிரச்சனை கொடுக்குற அந்த எதிரி இப்போ எங்கே இருக்கிறான் அவன் என்ன பண்ணுறான் இவ்வளோத்தையும் சொல்வார் 
ஜஸ்ட் ஃபோன் எடுத்த உடனே ஸோ அவர் வந்து எந்த தியானமும் பண்ணலை அதாவது அந்த நேரம் தியானம் பண்ணலை அப்படியே ஃபோன் எடுக்கிறேன் டக்குன்னு சொல்கிறார் ஸோ அப்போ அது எப்படி சாத்தியமோ அதே மாதிரி தான் இந்த சித்தர்கள் பண்ணதெல்லாம் ஸோ அந்த தொலைக்காட்சி ப்ரோக்ராமில் பார்த்திங்கன்னா அவர் படுத்துட்டு அப்படியே ஏதோ ஒரு சுவாச கண்ட்ரோல் பண்ணி ஏதோ ஒன்று பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் கேச்சு எழுந்திரிச்சு தான் சொல்கிறார் ஆனால் இவர் அது எதுவுமே பண்ணாமலே சொல்கிறார் ஆனால் ரெண்டுமே ஒரே விஷயத்தின் அடிப்படையில் தான் நடக்குது இதை இதோடைய ரகசியம் சூக்ஷமம் பார்த்திங்கன்னா பைபிளே இருக்குது பைபிளில் வந்து அடிக்கடி இயேசு கிறிஸ்து சில அற்புதங்கள் பண்ணுவார் கடல் அலைய அமைதியாக இருந்தோடனே கடல் அலை அமைதியாகிடும் ஒரு மரத்தை சபிப்பார் அது பார்த்தா கருகி போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் அதை வந்து சிஷியர்கள் கேட்கும்போது அவர் சொல்லுவார் நீ கடுகளவு விசுவாசம் கொண்டு அந்த மலையை பார்த்து பேருந்து போ அப்படின்னு சொன்னால் அது பேருந்து போயிடும் அப்படிங்கிற ஸோ இது தான் உண்மையிலே இதுக்கு பின்னாடி உள்ள ரகசியம் உங்களுடைய நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கை தான் அப்போ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு மலையை பார்த்து நீங்கள் பேருந்து போ அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னா நீங்கள் சொல்லுவீங்க ஆனால் அது ஒரு எண்ணமாக இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ளே வேறு பல எண்ணங்கள் ஓடும் அது எங்கே பேருந்து போகும் இது வரைக்கும் போயிருக்குதா இதெல்லாம் சாத்தியமா நம்மளால முடியும் இத்தனை எண்ணங்கள் வரும் ஸோ அதனால் அது நடக்காது அதுக்கு தான் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த சித்தர்கள்லாம் முதல்ல மனதை ஒரு நிலைப்படுத்துகிறாங்க இல்லையா பிராணாயாம பயிற்சி ஓம் நம சிவாயா அல்லது குரு மந்திரம் இதெல்லாம் சொல்லும் பொழுது ஆனால் இவங்க எதுக்காக ஒரு அந் அந்த இடத்துல நடக்கிறத பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இவங்களுடைய லட்சியம் அது அது வந்து தானாகவே ஓடிட்டு இருக்கும் ஏன்னா அதான் லட்சியம் ஆனால் அதை தவிர மற்ற எண்ணங்கள் எடுத்து பாருங்க அந்த எண்ணத்தை ஃபுல்லாக கட் பண்ணுறது தான் இந்த பிராணாயாமத்துலேயும் மந்திரம் சொல்கிறதுலையும் நடக்கிறது ஏன்னா ஒரு மந்திரம் ஓம் நம சிவா ஏ சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களா ஓம் நம சிவ ஓம் நம சிவான்னு சொல்லும் பொழுது மற்ற எண்ணங்கள் குறிக்கிறது கட் ஆகுது ஆனால் மெயின் எண்ணம் என்னது அந்த இடத்தை அந்த தம்பி இம்ப்ரெஷனுக்கு உரியவரை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதா உங்களுடைய லட்சியமாக இருக்குது ஸோ அப்போ அது சாத்தியமாகுது ஆனால் அது துல்லியமாக இப்படி தான் நடக்குது இது தான் அதுக்கு பின்னாடி உள்ள சயின்ஸ் அப்படின்னு யாராலையுமே சொல்ல முடியாது இன்னும் கேட்டிங்கன்னா இந்த இயக்கத்தை சார்ந்த ராஜயோக இயக்கத்தை சார்ந்த ஒரு சகோதரி கூட சொல்லியிருக்கிறாங்க மற்றவர்கள்கிட்ட நான் வந்து சூக்ஷ்ம உடலை வச்சு எங்கே வேணாலும் போக முடியும்னு தெரியுமா அப்படின்ட்டு ஸோ மற்றவர்களுக்கெல்லாம் டவுட்டு நிஜமாக இது சாத்தியமா அப்படின்ட்டு அவங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் போகும்போது கால் பண்ணி அப்படி பார்க்க முடியுதா பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு எங்கே போயிருக்கிறாங்கன்னு அவங்கக்கிட்ட சொல்லலை இவங்க ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு கால் பண்ணி உன்னால் தான் பார்க்க முடியுமே நாங்கள் எங்கே இருக்கிறோம் சொல்லு பார்ப்போம் அப்படின்னு அந்த சகோதரி இவங்க எல்லோரும் எந்த இடத்துல ஒரு ஒரு வீடு கிரவ பேச விழாவில் அவங்க இருக்கிறாங்க ஸோ அதை சொல்கிறாங்க அந்த இடத்துல அந்த வீட்டில் இவங்க எந்த இடத்துல வாசலில் நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க அந்த வாசலில் இவங்க தலைக்கு மேலே இருக்கிற அந்த மாவிலை தோரணம் என்ன பூ இருக்குது பக்கத்தில் ஒரு நாய் போகிறது இவ்வளவும் சொல்கிறாங்க பக்கத்தில் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க எத்தனை பேர் இதை கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க இவ்வளவும் சொல்கிறாங்க எல்லாருக்கும் செம ஷாக் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இதில் ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் என்னென்னா இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த சகோதரர் அந்த தொலைக்காட்சி ப்ரோக்ராம் இவங்க எல்லாம் இதை சொல்லணும் அப்படிங்கிறத லட்சியமாக வைத்து முயற்சி பண்ணவங்க ஆனால் இந்த சகோதரி இதற்கான எந்த விதமான முயற்சியும் பண்ணாதவங்க தானாகவே அவங்களுக்கு அப்படி ஆகுது சில சமயம் ஆகிடுது அதை வந்து மற்றவர்கள்கிட்ட சொல்கிறாங்க ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது இன்னொரு சகோதரி வந்து எப்படின்னா ஒரு இடத்துல தனியாக உட்காந்துட்டு இருக்கிறாங்க உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது பக்கத்தில் இன்னொரு சகோதரி வந்து உட்காடுறாங்க உட்காரும்போது திடீர்னு ஒரு எண்ணம் வருது இவங்களுக்கு இந்த மாதிரிலாம் நம்ம யோசிக்க மாட்டுமே அப்படின்ட்டு இவங்களுக்கு டவுட் ஆகி பக்கத்தில் இருக்கணும் நீங்கள் இப்படி யோசிச்சிங்களா அப்படின்னாங்க அவங்களுக்கு தூக்கி வாரி போச்சோம் ஐயோயோ இதை யாருக்கிட்டையும் சொல்கிறாதீங்க அப்படின்னு போனாங்களாம் ஸோ அப்போ என்னென்னா அவங்களுடைய எண்ணம் இவங்களுக்கு கேட்ச் கேட்ச் ஆகுது மைண்ட் கேட்ச் பண்ணுது ஏன்னா இந்த ரகசியம் கடைசியாக சொன்ன விஷயத்த கண்டுபிடிச்ச உடனே கூடு விட்டு கூடு போயிருதெல்லாம் தேவையில்லை இது தான் வேணும் அப்படின்னு தான் நம்மளுடைய மனசு நினைக்கும் ஏன் அப்படின்னா இப்போ கூடு விட்டு கூடு பாயிற கலை தெரிந்தால் கூட யார் உடம்புக்குள்ளே போவீங்க ஏன்னா இது வரைக்கும் யாரோ ஒருத்தங்க இறக்கும் போதோ அவங்க உடலுக்குள்ளே நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா யார் இறக்குறாங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருப்போமா அப்படியே நம்ம இறந்து அவங்க உடம்புல போனால் அவருக்கு ஒரு அம்மா அப்பா குழந்த மனைவி இத்தனை பேரையும் நம்ம பார்த்துக்க முடியுமா இல்லையா ஸோ அப்படி அப்படி செய்வோம்மா யோசிச்சு பாருங்கள் இன்னொரு விஷயம் எல்லாருக்கும் அது நமக்கு எவ்வளோ மோசமான உடலாக இருந்தாலும்
ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் இந்த உடலுக்குள்ளே பிரவேசிக்கவே முடியாது அதையும் மீறி ஏதோ ஒரு இறை சக்தியினால் பிரவேசித்தாலும் இந்த உடலை கொஞ்சம் கூட அசைக்க முடியாது ஸோ அது மாதிரி நடந்து இருக்குது அதை இறைவனே ஒரு சகோதரியை வச்சு அப்படி பண்ணியிருக்கிறார் அவங்க இறந்த பிறகு அந்த உடலுக்கு போ அப்படின்ட்டு மீண்டும் அந்த உடலுக்கு போகிறாங்க போகிறாங்க பட் அவங்களால் எதுவுமே முடியல ஒரு பிணத்துக்குள்ளே இருக்கிறான் அப்படின்றது தெளிவாக தெரியுது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி உடலை விட்டுட்டு போனார் திரும்பி வந்தார் அப்படிங்கிறது நடந்துச்சா அப்படின்னா நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் 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 பர்சன்ட் சாத்தியமே கிடையாது ஆனால் ஒன்று சாத்தியம் செத்து போன பணத்துக்குள்ளே தான் போக முடியாதே தவிர உயிரோடு இருக்கிறவங்களுக்குள்ள போக முடியும் அதுதான் பேய் அதுவும் எப்போ போகும் தனக்கு உடலே இல்லைன்னும் பொழுது தான் இன்னொரு உடலை தேடும் ஏன்னா அதோடைய உடம்புக்குள்ள ஏன்னா ஆக்சுவலாக நம்ம எல்லாருக்குமே நம்ம உடம்பு மேலே தான் அதிகப்பட்டு செத்து போன செத் செத்து போய் உடலை விட்டு வெளில வந்தோடனே நான் செத்து போயிட்டேன்னு அது உணர்ந்துடும் ஏன்னா வெளியில் இருக்கிறேன் தன்னுடைய உடலே பார்க்குறேன்னு போது உள்ளே போக ட்ரை பண்ணும் ஆனால் போக முடியாது ஸோ அப்போ உடலே கிடைக்காதப்போ தான் மற்றவர்களுடைய உடலுக்குள்ளே போகும் அல்லது சூக்ம உடலே இருக்கும் அதுக்கு இன்னொரு உடல் தயாராகிற வரைக்கும் இங்கேயே சுற்றிட்டு இருக்கும் ஆனாலும் அதுவுமே எப்போ இன்னொருத்தர் உடலுக்குள்ளே போகுன்னா இங்கே தான் கூடு விட்டு கூடு போயிடுது எவ்வளோ பெரிய கெடுதல் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கும் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன இல்லையா நன்மையாக கெடுதலான்ட்டு கெடுதல் தான் இருக்குது நன்மை கிடையாது ஏன் அப்படின்னா அது எப்போ வந்து இன்னொருத்தர் உடலுக்குள்ளே போகும் போகணும்னு நினைக்குமோ நினைத்தால் போயிடும் ஆனால் அது எப்போ போகும்னு நினைக்கணும்னா ஆக்சுவலாக அது பேயாக அலையிறதுக்கு முக்கியமான காரணமே காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரம் பழி வாங்குகிற குணம் இந்த கருமீன் சாப்பிட்றது அது எல்லாமே புலன் இன்பத்தில் வரும் ஸோ இதுக்கு ரொம்ப அடிமையாக இருக்கிறது தான் பேயாக அலையும் எந்த ஆசையும் இல்லாதவங்க பேயாலாம் அலைய மாட்டாங்க டக்குன்னு போய் இன்னொரு ஜென்மம் எடுத்துடுவாங்க ஸோ அப்போ அது கொஞ்சம் எல்லாருக்குமே ஆசை இருக்கும் பட் அந்த ஆசையிலே அதிகமாக இருக்குது பாருங்கள் ஆசை ஸோ அப்போ தான் அவங்க பேயாக அலைவாங்க ஸோ அதிலும் குறிப்பாக புலன் இன்பம் இருக்குது பாருங்க ஒரு கருமீன் சாப்பிட்றது காமம் ஸோ இதில் ரொம்ப மூழ்கினவங்க வந்து ஏன்னா இதெல்லாம் அனுபவிக்கணும் உடல் வேணுமே இல்லை உடல் இல்லாமல் எப்படி அனுபவிக்க முடியும் ஸோ அதுக்காக ஒரு உடலை தேர்ந்தெடுத்து பிரவேசிக்கும் எந்த உடலை திரும்ப தேர்ந்தெடுக்கும் எந்த உடலில் பூந்தா இதெல்லாம் சாத்தியமோ அந்த உடல் இல்லை மூணு வேலையும் கருமீனே சாப்பிட்றோம் ஒருத்தன்னா இதுவும் மாமிச பிரியனாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே போய் பிரவேசமாகும் ஸோ இப்படி நடக்கும் இது வந்து ஆண் உடல்லையும் பிரவேசமாகலாம் பெண் உடல்லையும் பிரவேசமாகலாம் ஒரு ஆண் உடல்லேருந்து வந்த ஆத்மா ஆண் உடலில் தான் பிரவேசம் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை எந்த உடம்பில் வேணாலும் பிரவேசமாகலாம் ஆனால் இதே காமத்தில் ஏன்னா அதுக்கு தான் பெரும்பாலும் அடிமையாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெண்களை தனியாக போகக்கூடாது அப்படின்லாம் கிராமத்தில் சொல்லுவாங்க குறிப்பாக கன்னி பெண்கள் அவங்கெல்லாம் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா காமத்துக்கு தான் அதிகமாக எல்லாருமே அடிமையாக இருக்கிறோம் இல்லையா உட உயி உடலில் இருக்கும்போது புத்தி எப்படி வேலை செய்யுமோ அதே மாதிரி தான் வேலை செய்யும் வெளில வந்தாலும் எதுவுமே மாறாது அப்போ ஒரு ஒரு அழகான பெண் அது அது அதை அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு இதை முடிவு பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அந்த அழகான பெண்ணுடைய கணவன் உடம்பில் பிரவேசம் ஆகிடும் ஸோ இதில் மனைவி வந்து அந்த காமத்திலேயே கணவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லாமல் இருந்து கூட திடீர்னு கணவன் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வர்றத பார்த்தா அப்பாடா இப்போ தான் நான் நினைக்கிற மாதிரி நடந்துக்கிறார் அப்படின்னு சந்தோஷப்படுவாங்க ஆனால் இந்த அம்மா காம பேயோட தான் காமம் வச்சுன்னு இருக்குதுன்ட்டு அதுக்கே தெரியாது இன்னொரு விஷயம் அது மாதிரி ஒன்று பிரவேசம் ஆகிருக்குதுன்னு அவருக்குமே தெரியாது இது நிறைய இடங்களில் நடக்கும் நிறைய இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லவ் பண்ணும்போதோ அல்லது கல்யாணம் ஆன புதுசுலேயோ ரொம்ப காமத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருப்பாங்க திடீர்னு பார்த்தா சுத்தமாகவே காமமே பிடிக்காமல் ஆணோ அல்லது பெண்ணோ இருக்கலாம் அதற்கு காரணம் என்ன நடுவில் ஒருத்தர் உள்ளே பூந்து அதோடைய ஆசையை தீர்த்துக்கிட்டு வெளில போயிடுச்சு அது ஏன்னா அது இங்கே இருக்காது இல்லையா ஒரு டைம் அப்புறம் போய் தானே ஆகணும் ஸோ அது போன உடனே இவங்களுடைய ஒரிஜினல் கேரக்டருக்கு வரும்போது இவங்களால் எதுவுமே பண்ண முடியாது அந்த அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டே இருக்காது ஸோ அதற்கு காரணமும் இது தான் ஸோ யாருமே வந்து ஒரு பேயோட காமம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்க மாட்டாங்க அது கணவனாகவே இருந்தால் கூட இல்லையா கணவனே இறந்து வேறு ஒருத்தர் மூலமாக வந்தால் கூட யாரும் விரும்ப மாட்டாங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் நம்மளை பாதுகாத்துக்க அது ஏற்கனவே ஆன்சர் சொல்லியாச்சு அது எந்த உடம்பு தேர்ந்தெடுக்கும் எந்த உடம்பில் பிரவேசித்தா தன்னுடைய ஆசையை தீர்த்துக்க முடியுமோ அந்த உடலை தான் தேர்ந்தெடுத்துக்கும் இப்போ ஒருத்தர் வந்து கருமீனே சாப்பிட்றது இல்லை தண்ணி அடிக்கிறது இல்லை இது இது இந்த இந்த ஐந்து புலன் இன்பத்துக்கும் முக்கியத்துவமே கொடுக்கறது இல்லை அப்படின்னா அந்த உடலுக
இல்லையா பிரம்மச்சரிய விரதம் கடைபிடிக்கிறாங்க தீவிர சிவபக்தர் கணவனும் மனைவியும் இது உள்ள போகுது என்ன பண்ண போகுது அதை விட இன்னொரு விஷயம் அந்த தூய்மைக்கு பயங்கர பவர் இருக்கும் அந்த தூய்மையாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து இந்த காமம் சம்மந்தப்பட்ட எண்ணங்களே இருக்காது கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு தீவிர சிவபக்தரா அல்லது இந்த ராஜயோகத்தில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா முழுக்க முழுக்க இறைவன் நினைவு இதிலே இருக்கும் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அது மாதிரி ஒரு அசுத்த ஆத்மா வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களா சப்போஸ் ஆக்சுவலாக வரவே வராது சப்போஸ் வந்தால் கூட அது வந்த உடனே அது அது கிட்ட அந்த வீட்டுக்குள்ளே பிரவேசம் ஆனே அதோடைய எண்ணமே மாறிடும் அந்த காமம் சார்ந்த எண்ணம் சுத்த மாதிரியுமே போயிடும் ஸோ அதுதான் ஏன்னா எண்ணத்துக்கு அவ்வளோ சக்தி இருக்குது அதனால தான் அது என்ன பண்ணுன்னா க காமத்திலே மூழ்கினவங்க கிட்ட தான் அது ஈர்க்கப்படும் ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு காம சிந்தனையில் இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நிறைய பேரை நம்ம கூப்பிட்டுட்டு இருக்கிறோன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அதனால தான் காமம் சார்ந்த எந்த நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டாலும் எல்லாருக்கும் அனுபவம் ஆகிற ஒரு காமனான விஷயம்னா யாரோ பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி உணர்வு இருக்கும் அது ஜோடியோட காமத்தில் ஈடுபட்டாலும் சரி தனியாக ஆபாச படங்களை பார்த்து அப்படி இருந்தாலும் சரி யாரோ நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரியே ஒரு உணர்வு இருக்கும் திரும்பி திரும்பி பார்ப்பாங்க கதை சாத்தி இருக்கா பார்ப்பாங்க இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னென்னா உள்ளே இருக்கிறாங்க அதுதான் காரணம் அதுவும் இப்போ கேட்கவே தேவையில்லை காமத்திலே மூழ்கிய உலகம் இது ஏன்னா இப்போ பேய்க்கு வந்து ஒரு செகண்டில் எங்கே வேணாலும் நினச்சா போக முடியும் எதை நினச்சாலும் டக்குன்னு அந்த இடத்துக்கு போக முடியும் அப்படி இருக்கும்போது ஒருவேளை உங்கள் வீட்டில் அந்த மாதிரி காமம் இல்லை கருமி நிலை எதுவுமே இல்லைன்னா அது இங்கே வந்து என்ன பண்ண போகுது அதுக்கு போர் அடிக்கும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு தேவையானதை கொடுக்க உலகம் ஃபுல்லாக கொட்டி கிடக்குது ஸோ உங்கள் வீட்டிலருந்து அந்த அசுத்த சக்தியை துரத்தணுன்னா இதுதான் பெஸ்ட்டு ஒரு சிலர் வீட்டில் இந்த அசுத்த சக்தி இருக்குன்னா அது காரணம் இது தான் ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க கருமீன் சாப்பிட்றது அல்லது காமம் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று இருக்கும் ஸோ அப்போ தான் அசுத்தமான ஆத்மாக்கள் வந்து பலவிதமான பிரச்சனைகளை கொடுத்துட்டு போகும் இது தான் உண்மையிலே கூடு விட்டு கூடு போயிடுது இது தேவையா ஸோ யோசிச்சு பாருங்கள் ஆனால் இந்த கூடு விட்டு கூடு போயிடுது எப்போ நடக்கும் ஆசை இருந்தால் தான் நடக்கும் ஆசை இல்லைன்னா நடக்காது ஆசைப்படுறவங்க கிட்ட தான் அதுவும் கூடு விட்டு கூடு பாயும் ஆசைப்படாதவங்க கிட்ட அது வராது நெருங்கவே முடியாது ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு ஜென்ரலான விஷயம் இருக்குது அது என்னென்னா பற்றுனால இல்லை காமத்துக்காக புலன் இன்பத்துக்காக ஒன்று இன்னொன்று பற்று கணவன் மேலே ரொம்ப பிரியம் காதலன் மேலே ரொம்ப பிரியம் அப்படின்னாலும் அப்போவும் பிரவேசமாகும் எங்கே பிரவேசமாகும் அடுத்தது அவ அவங்க யார்கிட்ட எப்போ நெருக்கமாக இருப்பாங்க இப்போ லவ்வர் இறந்துட்டாங்க இறப்பாங்க இல்லையா தற்கொலை பண்ணிக்குவாங்க சிலர் அது மாதிரிலாம் கண்டிப்பாக லவ்வுக்காக தற்கொலை பண்ணுறாங்கன்னா பயங்கர பற்று இருக்கும் அப்போ இவங்களுக்கு கல் அது அலைஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்கும் பட் இவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகுது பாருங்கள் கல்யாணம் ஆன பிறகு அந்த பெண் உடலில் அதாவது இவனுடைய மனைவி உடலில் பிரவேசம் ஆகும் ஸோ அது மாதிரி பிரவேசமாகி பத்து பதினஞ்சு வருஷம்லாம் இருந்திருக்குது இது ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அவர் கண்டுபிடிக்கிறார் இது அந்த காதலி அந்த பொண்ணு மாதிரியே இருக்குது இந்த பேசுகிறது திடீர்னு மாறுறது இதெல்லாம் அப்படின்ட்டு ஸோ இது நடக்கும் இது உடலில் பிரவேசமாகியும் இருக்கும் பிரவேசம் ஆகாமலும் தொல்லை கொடுக்கறதெல்லாம் கூட இருக்குது சுற்றி சுற்றி பார்த்திங்கன்னா காமம் தான் இது தான் காரணமே இந்த பிரச்சனைகளுக்கு பெரும்பாலும் ஸோ அதனால தான் காமம் மகாசத்ரு அப்படின்னு சொல்கிறது அப்போ என்ன பண்ணும் கணவன் மனைவி வந்து இறைவனுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது தான் இவங்க இருக்கணும் முதல்ல கடவுள் அடுத்தது தான் மனைவி முதல்ல கடவுள் அடுத்தது தான் கணவன் அப்படி இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் நம்ம உடலை விட்டு போனாலும் நம்மளுடைய புத்தி கடவுள் கிட்டே இருக்கும் இங்கே மாட்டிக்காது ஆனால் நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் கடவுள் கிட்ட புத்தியை செலுத்த செலுத்த அந்த கணவன் மேலே அல்லது மனைவி மேலே உள்ள பற்று வந்து அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுதான் நமக்கு சேஃப்டி இல்லாட்டினா கடைசியில் மேலே பாசமே இல்லையா அப்படி அதெல்லாம் கேட்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும் கடைசியில் அதுதான் பேயாக வந்து இல்லாத ஆட்டம் எல்லாம் போடும் உங்களுடைய மனைவி அவ்வளோ அன்பாக நேசிச்சதுனால அது பேயாக வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் வச்சு குடும்பம் மணர்த்துவீங்க எப்படியாவது அதை ஓட்டுறதுக்கான வழியை தானே பார்ப்பீங்க ஸோ அப்போ உண்மையிலே அவங்க மேலே அந்த அந்த மாதிரிலாம் ஒரு நிலைமைக்கு அவங்க போகக்கூடாது அப்படின்னா இப்போவே அவங்களுடைய பற்றி கடவுள் கிட்ட செலுத்துறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும் நம்மளும் கடவுளுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் ஆனால் இந்த இந்த மாதிரி கூடு விட்டு கூடு பாயிடுது ஒரு இடத்துல இருந்துட்டு இன்னொரு இடத்துல நடக்கிறது சொல்கிறது இது எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க ரெண்டு விஷயம் ஒன்று மனதை கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுறது இன்னொன்று கடுமையான பிரம்மச்சரிய விரதம் ஏன்னா நான் சொன்ன இத்தனை எக்ஸாம்பிள்லையும் சித்தர்கள் பிரம்மச்சரிய விரதம் இருப்பாங்க அது எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சது அப்புறம் நான் சொன்ன சகோதரர் அவரும் அப்படி தான் அதே மாதிரி
ஸோ அந்த காமத்தெல்லாம் மூழ்கிட்டு நீங்கள் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஆத்மா அப்போ ஆக்சுவலாக சக்தியை இழந்து கிடக்கும் அதனால் உங்களால் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணவே முடியாது கடவுள்கிட்ட புத்தியே போகாது அது ஒன்று அதையும் மீறி போச்சுனாலும் காமம் சார்ந்த எண்ணங்கள் வந்து கட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதற்காக தான் காமம் மகாசத்ரு அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ அந்த காமம் இல்லை அப்படின்னாலே இயற்கையாகவே இந்த சக்தி நீங்கள் விரும்பாமலே உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு கடவுளே சொல்கிறார் ஸோ அதற்காக தான் இப்போ என்னென்னா இறைவனை நினைக்கிறோம் கலியுகத்தின் எந்த விஷயத்தையும் காமம் மட்டும் இல்லை எந்த விஷயத்தையும் பார்க்கவோ கேட்கவோ நினைக்கவோ கூடாது ஏன்னா உட்காந்து தியானம் பண்ணி மனசு ஒரு நிலைப்படுத்துறது புத்திசாலித்தனமா எப்பவுமே மனசு லேசாகவே அதாவது எந்த குப்பையுமே உள்ளே சேர்க்கலனா எப்பவுமே அது எப்படி இருக்கும் அப்படியே ஃப்ரீயாக லேசாக இருக்கும் எதை நம்ம நினைக்கிறோமோ அது நடந்தே தீரணும் ஏன்னா அந்த ஒரு எண்ணத்தை தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது ஸோ அதுதான் புத்திசாலித்தனம் அதை தான் இறைவன் சொல்கிறார் ஸோ அப்படி நீங்கள் இறைவன் நினைவில் மட்டும் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா கடைசி நேரத்தில் ஆக்சுவலாக அந்த கடைசி நேரன்றது கூடிய விரைவில் வரப்போகுது இப்போ நாம் பார்க்க போகிறோம் கண் முன்னாடி பார்க்க போகிறோம் உலக அழிவு அதெல்லாம் ஸோ அதற்கான ஒத்திகை தான் எல்லாம் நடந்துகிட்ருக்குது சாத்தாங்குளம் பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் அமெரிக்காவில் நடக்கிற ஜார்ஜ் ஃப்ளாய்டு பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் உலக போருக்காக ரெடி ஆகிறது இருக்கட்டும் ஒரு பக்கம் இயற்கை சீற்றம் கொரோனா இருக்கட்டும் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அந்த கடைசி நேரத்துக்கு பிடிச்சி தள்ளி இழுத்துட்டு போகுது எங்கே பார்த்தாலும் வெட்டு குத்து அத்து இதுன்னு நடக்கும் ஆனால் இங்கே சுற்றி நடக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கவே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எதையுமே பார்க்காம முழுக்க முழுக்க இறைவன் நினைவு இறைவன் நினைவு ஏன்னா இந்த உலகம் அழியும் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆனால் எல்லாம் துடிப்பாங்க அவங்கள காப்பாற்ற வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை ஆனால் அவங்கள நீங்கள் எப்போ காப்பாற்றுவீங்க அவங்க மேலே கொஞ்சம் கூட வெறுப்பு இல்லைனா தான் நீங்கள் காப்பாற்றுங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு சாத்தங்குளம் பிரச்சனை எடுத்துக்கோங்களா அல்லது ஜார்ஜ் ஃப்ளைட் பிரச்சனை எடுத்துக்கோங்க சரி இங்கே சாத்தங்குளம்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலர் போலீஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க பெரும்பான்மையானவர்கள் வந்து பொதுமக்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா இப்போ நீங்கள் அந்த பிரச்சனையை பார்க்க பார்க்காங்கன்னா ஏதோ ஒருத்தர் மேலே நீங்கள் சத்தியமாக வெறுப்பு எடுத்துகிட்டு வருவீங்க அப்போ எப்படி அவங்களுக்கு சக்தி கொடுக்க முடியும் ஏன்னா எல்லாருமே சகோதரர்கள் தான் இல்லை போலீஸாக இருந்தாலும் சகோதரர்கள் தான் பொதுமக்களாக இருந்தாலும் சகோதரர்கள் தான் ஸோ சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைனால ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மாதிரி வளர்ந்துடுறாங்க ஆனால் கடவுளை பொறுத்த வரைக்கும் அனைவரும் குழந்தைகள் தான் அப்போ கடவுள் இந்த சக்தியை நமக்கு கொடுக்குறது எதுக்குன்னா பாரபட்சம் இல்லாமல் அனைத்து குழந்தைகள் மேலேயும் கருணை காட்டுவதற்காகத்தான் ஒருத்தர் மேலே வெறுப்பு காட்டுறதுக்கு கிடையாது ஸோ அதற்காக தான் இறைவன் சொல்கிறார் கழிவுகத்தின் விஷயத்த பார்க்காதீங்க கேட்காதீங்க நினைக்காதீங்க அப்போ உங்களுக்கு என்ன தோணும் உங்களுக்கு வந்து என்ன நடந்துச்சு இதை இதெல்லாம் உள்ளேயே எடுக்கலை ஆத்மா துடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க முக்தி கொடுக்கணும் அமைதி கொடுக்கணும் இது மட்டும்தான் உங்களுடைய எண்ணமாக இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகுனா கடைசி நேரத்தில் இது மாதிரி எல்லா இடமும் நடக்கும் ஆச்சு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்க மட்டும் நமக்கு சகோதரர்கள் கிடையாது ஆந்திராவில் இருக்கிறவங்க டெல்லியில் இருக்கிறவங்க அமெரிக்காவில் இருக்கிறவங்க ஆப்ரிக்காவில் இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் சகோதரர்கள் தான் நமக்கு வந்து அவங்க பேசுகிற மொழி தெரியாமல் இருக்கலாம் கலாச்சாரம் தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த உணர்வு தெரியும் துடிக்கிறது தெரியும் அவங்களுக்கு அமைதி வேணும்னு தெரியும் முக்தி வேணும்னு தெரியும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நம்ம உலகத்துக்கு சக்தியை கொடுப்போம் எப்படி கொடுப்போம்னா முழுக்க முழுக்க இறைவன் நினைவிலே இருப்போம் நம்மளுடைய உயிர் வந்து இங்கே இருக்குது பூர்வத்தில் நட்சத்திரமாக இருக்குது நாம் இந்த இந்த இடத்துலேருந்து தான் பூமிக்கு வந்து நடிக்கிறோம் இந்த இடம் பரந்தாமம்னு சொல்லுவோம் இங்கே தான் கடவுள் எப்போவுமே இருக்கிறார் அவரை தான் சிவன் சொல்கிறோம் அவரே தான் பரமப்பிதா அல்லான்றாங்க ஸோ இந்த இடம் வந்து செம்பொன் நிறமாக இருக்கும் இதை தான் பரலோகம் அல்லது பரந்தாமம்னு சொல்லுவோம் ஸோ செவ்வானத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி சிவனாக அப்பான்னு அன்பாக நினச்சிட்டு இருப்போம் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஃபுல் டைம் வேலை மற்ற வேலையெல்லாம் செஞ்சாலும் புத்தியில் நான் அவருடைய குழந்தை அவருக்கு மட்டும்தான் குழந்தை அவர் மட்டும்தான் எனக்கு எல்லா உறவும் அப்பா அம்மா ஃப்ரெண்டு எல்லா உறவும் ஸோ அப்படி அவரை நினச்சிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அவர் மற்ற எல்லாருமே அவருக்கு குழந்தைன்னு போது எல்லாரும் சகோதரர்கள் தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது அவங்க 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 இப்போ ஒவ்வொருத்தரையும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் அவங்க ஆங்கிளில் அவங்களுக்கு அது ரைட்டாக தான் படும் நமக்கு எவ்வளோ தான் தப்பாக தெரிஞ்சாலும் ஸோ அதனால் அது நமக்கு நமக்கு புரியாது எது ரைட்டு எது தப்புன்னெலாம் நமக்கு புரியாது அதை நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது ஏன்னா புரிஞ்சிக்கனால நீங்கள் வெறுப்பு தான் வரும் அந்த வெறுப்பு உங்களுக்கே நல்லது கிடையாது இல்லையா ஏன்னா முதல்ல நீங்கள் அமைதியாக இருக்கணும் அப்போ தான் அமைதியை கொடுக்க முடியும் ஸோ அதனால தான் இறைவன் சொல்கிற சுற்றி இருக்கிற விஷயத்தெல்லாம் பார்க்காதீங்க கேட்காதீங்க நினைக்காதீங்க அப்போ தான் நீங்கள் உலகத்துக்கு நன்மை பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனா நீங்கள்
இப்போ அமெரிக்கான்னு வச்சுக்கோங்களா அமெரிக்கா அமெ அமெரிக்காவில் ஏதோ ஒன்று நடக்குது இப்போ ஒரு பொண்ணையாக பலாத்காரம் பண்ணுறாங்க வச்சுக்கோங்களா ஸோ அப்போ இங்கே இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஏதோ உங்கள் கண்ணு முன்னாடி நடக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆச்சரியமாக இருக்கும் இப்போ கனவில் வந்து அப்படி நிஜமாலே நம்ம முன்னாடி நடக்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி தெரியும் ஆனால் நிஜமாலே ஒரு உலகத்தில் ஒரு இடத்துல அது நடந்துட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே இருந்துட்டு நீங்கள் அவங்க அமைதியாகணும் அமைதியாகணும்னு கொடுக்கும்போது தூய்மையின் சக்தியை கொடுப்பீங்க கொடுத்தோடனே மற்றவர்களுக்கும் சா என்ன நம்ம சகோதரியை போய் இப்படி பண்ணுறோமேன்ற அந்த எண்ணம் அவங்களுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த பொண்ணுக்கும் இது இது ஏன் நடந்துச்சு இதுக்கு முன்னாடி அந்த பொண்ணும் ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்கும் இந்த ஜென்ம பெரும்பாலும் அந்த ஜென்மத்திலே பண்ணியிருக்கும் அதெல்லாம் அதுக்கு ஞாபகம் வரும் அதுக்கு தண்டனையாக தான் இது கிடைக்குது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் எல்லாருக்குமே மொத்தத்தில் எல்லாருமே அமைதி ஆகணும் ஸோ இந்த மாதிரி அமைதி சக்தி தூய்மையின் சக்தி அதே மாதிரி கொலை பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஒரு ஒருத்தரை வந்து ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து அடிக்கிறாங்கன்னு வச்சுங்களா அது உங்களுக்கு தெரியும் கண் முன்னாடி தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சக்தி கொடுத்துட்டே இருப்பீங்க அப்படியே அமைதியாக்குங்க அப்போ பார்த்திங்கன்னா அடி வாங்கணும்னு அந் அந்த ஒரு கோபம் இருக்கலாம் நம்மளை அடிக்கிறானே அப்படின்ற கோபம் இருப்பாங்க அது மெய் மறந்து அப்படியே ஒரு அமைதியாகும் அடிக்கிறவனுக்கும் திடீர்னு நம்ம ஏன் இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது தப்பாச்சு அப்படின்னு அவங்களே அமைதியாக சரி போம்பா போதும்பா வாப்பா அப்படின்ட்டு போகிற மாதிரி சமாதானப்படுத்துகிற மாதிரி ஆகும் ஸோ இது எல்லாமே நடக்கும் இதற்காக தான் இறைவன் இதை கற்றுக் கொடுக்குறாரு இது வந்து ஒரு காரணம் இருக்குது அதை விட்டுட்டு சும்மா போய் நான் ஒருத்தர் உடம்புக்குள்ளே போய் போய் என்ன பண்ண போகிறோம் இல்லையா ஏன்னா அவன் அவனுடைய உலகம் வேறு அது மாதிரி யோசிச்சு பாருங்கள் அது அது யாராவது யோசிப்பாங்களா அந்த மாதிரி இல்லையா இந்த காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரம் இதை ஃபுல்லாக திறந்தால் தான் இந்த சக்தியே நமக்கு கிடைக்கும் இப்படி திறந்தவனுக்கு மாடு அழுவுது போய் மாடு மேய்க்கிறவங்க உடம்புக்குள்ளே போடணுன்னா தோணும் யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ நிஜமாக அது நடந்திருக்குமா ஆனால் நாம் வந்து இந்த சக்தி வரணுன்றதுக்காக இது பண்ணலை ஆனால் இறைவன் சொல்கிறார் இது நடக்கும் கடைசியில் உலகம் அழியும்போது நீங்கள் தான் உலகத்துக்கே சக்தி கொடுப்பீங்க அப்படி நீங்கள் சக்தி கொடுக்கறதுனால உங்களுடைய நினைவாக தான் அம்மன் சிலைகள் கோயிலில் வச்சு கும்பிடுறதெல்லாம் நடக்குது எங்கே நடக்குது கலியுக இறுதியில் இது ஐந்தாயிரம் வருட காலச்சக்கரம் கலியுக இறுதியில் அது நடக்குன்றத அழிவுறதுக்கு நூறு வருடம் முன்னாடி வந்து இறைவன் இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறார் கடைசியே நூறு வருஷம் என்ன ஞானம் கொடுக்குறாரு இந்த உலகத்தை நான் ஆரம்பத்தில் சொர்க்கமாக படைத்தேன் சுகம் நிறைந்த தங்க வைர வைடூரியம் கொட்டி கிடக்கிற உலகமாக இருந்தது அங்கே நீங்கள் தேவதையாக இருந்தீங்க உங்களை தான் கோயில் கட்டி கும்பிடுறாங்க நாராயணன் ராமர் அப்படியெல்லாம் நம்ம தான் இருந்தோம் சுகமே சுகம் சிங்கமும் பசும் ஒன்றா தண்ணி குடிக்கும் அந்த அளவுக்கு சுகமான உலகம் காரணம் காமம் கிடையாது கோபம் கிடையாது பற்று பேரச அகங்காரம் எதுவுமே கிடையாது அப்படியே குழந்த மாதிரி இருக்கும் பச்சை குழந்த மாதிரி இருப்போம் எல்லாருமே அவ்வளோ பரிசுத்தமாக இருப்போம் ஸோ அதனால் நம்ம எது நினச்சாலும் நடக்கும் மழை பெய்யினா போய் நில்லா நிற்கும் அந்தளவுக்கு சக்தி இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷம் சொர்க்கமாக இருக்கும் அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷம் இதே பூமி நரகமாக மாறும் எப்படி மாறும்னா சொர்க்கத்தில் ஆத்மான்ற உணர்வில் இருப்போம் உடல்ன்ற உணர்விலே இருக்க மாட்டோம் ஆத்மானா உயிர் அது புருமத்தில் நட்சத்திரம் ஜொலிக்கிறனால தான் இங்கே போட்டு வைக்கிறோம் ஸோ ஆத்மா தான் கண் வழியாக பார்க்குது வாய் வழியாக பேசுதுன்னு தெரியும் ஆனால் நமக்கு எப்போ தெரியுது இறக்கும் போதும் உயிர் போயிடுச்சு இருக்கிற வரைக்கும் உயிராவாக பார்த்தா உடலை தானே பார்த்தா சத்தப்புறமாக பார்த்து நிறம் அப்போ மட்டும் தெரியுதுல உயிர் போயிடுச்சுன்னு ஆனால் அங்கே உயிரோடு இருக்கும்போது உயிரை தான் பார்ப்பாங்க உடலை பார்க்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால தான் காமம் கோபம் இதெல்லாம் வராது ஏன்னா உடல் கவர்ச்சியில் மயங்க மாட்டாங்க ஆனால் நரகத்தில் வரும்போது அது மட்டும் இல்லை ஆத்மான்னு நினைக்கும் போது பயங்கர ஆனந்தமாக இருக்கும் ஏன்னா ஆத்மாவுடைய உண்மையான குணமே அதுதான் நரகத்தில் வரும்போது ஆத்மான்றத கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறந்துடுவாங்க மறந்து உடல்னு நினைக்க ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ ஆத்மான்னு நினைக்கும் போது வர ஒரு ஆனந்தத்தை அது கட்டாயிடுது இல்லையா ஸோ அதை வெளியில் உள்ள பொருளில் இருந்து அடையிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க அதுதான் புலன் இன்பம் புலன்கள் மூலமாக அடைய முயற்சி பண்ணுவாங்க ஆனால் அப்படி அடைந்தாலும் அது ஒரு வினாடி இன்பமாக தான் இருக்கும் அதை தான் சிற்றின்பம்னு சொல்கிறோம் ஸோ சிற்றின்பம்னால் என்ன அர்த்தம் குறுகிய காலம் ஸோ அப்போ அது அதை தொடர்ந்து பெரிய துன்பம் வரும் சிற்றின்பத்தை தொடர்ந்து பெரும் துன்பம் வரும் ஸோ அப்போ தான் கடவுளை நினைத்து மதங்கள் வேதங்கள் எல்லாம் இயற்றப்படுது ஆனாலும் துக்கம் குறைஞ்சப்படலை அதிகமாகிட்டே இருக்குது ஏன்னா மதங்கள்லாம் கடவுள் படிக்கல மனுஷன் தான் படிக்கிறான் கடவுளுடைய வேலை கடைசின்னு ஒரு வருஷம் வராது ஏன்னா அடுத்தது சொர்க்கம் வரப்போகுது சொர்க்கத்துக்கான ஞானத்தை சொர்க்கத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி தானே கொடுக்குறோம் சொர்க்கத்தில் வெறும் ஆத்மான்ற உணர்வில் இருப்பாங்க உடல்ன்ற உணர்வில் இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அதற்காக தான் இப்போ இறைவன் வந்து உங்கள் ஆத்மான்னு வந்து
அல்லது ஹேஷ்டேக் தமிழ் முரளின் கீழே லிங்க் இருக்கும் பாருங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்கனாலும் பார்க்கலாம் அல்லது டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஃபுல் முரளின் லிங்க் இருக்கும் ஸோ அதை அவசியம் பாருங்கள் அதுதான் இறைவன் நேரடியாக கொடுக்குற ஞானம் இதில் மட்டும்தான் நமக்கும் நன்மை ஒட்டுமொத்த உலகத்துக்கும் நன்மை இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அந்த மாதிரி ஒரு உடலை விட்டு இன்னொரு உடலை போகக்கூடியது ஒன்று சாத்தியம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கலை நமக்கு தெரியும்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் உயர்ந்தவங்களா இந்த மாதிரி பிரம்மச்சர விரதெல்லாம் கடைபிடிச்சு இப்படியெல்லாம் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு அது சாத்தியம் ஆனால் யார் உடம்புல பிரவேசம் ஆவீங்க இல்லையா ஏன்னா சுற்றி இருக்கிற எல்லோரும் உங்களை விட கீழே தான் இருப்பாங்க இந்த ரகசியம் தெரியாதவங்களாக தான் இருப்பாங்க அப்போ இந்த உயர்ந்த நீங்கள் கீழான ஒருத்தன் உடலில் போய் அந்த கீழான ஒருத்தனுடைய உறவுகளோட வாழ்வீங்களா யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ அப்போ இது சாத்தியமா வாய்ப்பே கிடையாது ஆனால் இயற்கையாக நடக்கிற கூடு விட்டு கூடு பாயிறது எப்போ நடக்குது இறந்தால் இந்த உடலை விட்டு தாயின் கர்ப்பத்துக்குள்ளே பிரவேசம் ஆகுது ஒரு ஏற்கனவே அங்கே ஒரு கூடு இருக்கும் நான்கு மாத கூண்டு இருக்கும் நான்கு மாத கருவில் தான் ஆத்மாவே பிரவேசமாகும் அது வரைக்கும் அது வெறும் பிண்டமாக தான் இருக்கும் அதனால தான் அசைவு இல்லாமல் இருக்கும் நாலு மாதம் வரைக்கும் அப்போ அது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இது வரைக்கும் வந்து ஏதோ வாழ்ந்து என்னமோ போனோம் அடுத்தது செத்தோம் எங்கே போய் பிறந்தோம் இப்படி நடக்குது உங்கள் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் நடக்குது ஆனாலும் உங்கள் கர்ம கணக்கு தான் அதை முடிவு பண்ணுது இல்லையா நீங்கள் செய்த பாவ புண்ணியம் நிறைய பாவம் பண்ணிங்கன்னா ஊன ஊனமான உடல் கிடைக்கும் ஏழ்மையான குடும்பத்தில் பிறப்பீங்க காமத்திலே மூழ்கி கடந்திங்கன்னா விபச்சாரிக்கு பிறப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா நீங்கள் பண்ணதுனால தான் அது இருக்குது ஆனால் நீங்கள் என்ன நல்ல காரியமே பண்ணால் கூட ஒவ்வொரு ஜென்மமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த உலகம் கீழ் நோக்கி தான் போகுது மோசமாக தான் ஆகுது ஸோ அதனால் முன் ஜென்மத்தை விட இந்த ஜென்மம் மோசமாக தான் இருக்கும் அடுத்த ஜென்மம் மோசமாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் சொர்க்கத்துலேருந்து நரகம் வரைக்கும் ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கிக்கிட்டே வரும் ஆனால் இப்போ வரப்போகிறது சொர்க்கம் சொர்க்கத்துக்கு நீங்கள் வரணுன்னா முயற்சி பண்ணணும் அதாவது உலகம் என்பது எல்லா ஆத்மாவும் உடலை விட்டு பிரிஞ்சு மேலே போயிடும் ஆனால் சொர்க்கத்தின் ஆரம்பத்திலே வர்றதுக்கு தகுதி இருந்தால் டக்குன்னு மேலே வந்துடும் அந்தளவுக்கு தகுதி இல்லைன்னா நடுவில் வரும் அந்த தகுதி கூட இல்லைன்னா கடைசியில் வரும் அந்த தகுதியும் இல்லைன்னா நரகத்தில் தான் வரும் அந்த தகுதியும் இல்லைன்னா நரகத்தில் பாதியில் வரும் அதுலேயும் தகுதி இல்லை ரொம்ப ரொம்ப கேவலமாக இருக்குது நரகத்தின் இறுதியில் தான் வரும் சும்மா ஒரு பிறவி வரும் பயங்கர புகழாக இருக்கும் அடுத்தது பயங்கர தண்டனை அனுபவிக்கும் போயிடும் ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் ஐயாயிரம் வருஷத்தை ஒரு கல்பம்னா ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் இதே தான் திரும்ப திரும்ப நடக்கும் இப்போ சொர்க்கத்தின் ஆரம்பத்தில் வரணும் இப்போ சொர்க்கத்தில் வந்து முப்பத்தி மூணு கோடி தேவதைகள் இருப்பாங்க அதாவது ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் சேர்த்து மக்கள் தொகை அது அதில் ஆரம்பத்தில் பார்த்திங்கன்னா வெறும் ஒம்பது லட்சம் பேர் தான் மக்கள் தொகை அப்போ இதில் இதில் வந்தால் தான் சொர்க்கத்தின் முழு சுகத்தையும் உங்களால் அனுபவிக்க முடியும் இல்லையா சொர்க்கம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் இருக்குது நீங்கள் ஆரம்பத்தில் வராமல் கட்சியில் வந்தீங்கன்னா சும்மா ஒரு பிரிவு மட்டும் வந்துட்டு வர்றது பெஸ்ட்டு இல்லையா ஸோ அப்போ ஆரம்பத்தில் வரணும் அது மட்டும் இல்லை அங்கே ராஜராணி ஆட்சி நடக்கும் ஸோ அதை சொர்க்கத்தின் முதல் மகாராஜா மகாராணி யாருன்னா லக்ஷ்மி நாராயணன் இப்போ நாராயணன் உடலில் பிரவேசம் ஆகணும் அதாவது குழந்தையாக இருக்கும்பொழுது இல்லையா அதாவது நாராயணனாக பிறக்கணும் அதற்கு நீங்கள் என்ன முயற்சி பண்ணணும் ஸோ அதான் ஏற்கனவே சொன்ன முயற்சி ஆத்மான்னு ஒன்று வந்து பரமாத்மாவை நினச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் நான் நாராயணன் ஆகணுன்றதையும் நினச்சிட்டு இருக்கணும் ஸோ ஜென்ரலாகவே அப்படி தான் இவர் உடலுக்குள்ளே நான் பிரவேசம் ஆகணும்னு நினைக்கும்போது தான் பேய் கூட ஒருத்தர் உடலுக்குள்ளே பிரவேசம் ஆகுது ஆனால் இங்கே வந்து நம்ம ஏற்கனவே இருக்கிற உடலுக்குள்ளே போல் குழந்தையாக இருக்கிற தாயின் கர்ப்பத்துக்குள்ளே போக போகிறோம் அப்போ அதே சிந்தனையிலே இருக்கணும் ஆனாலும் நம்ம வந்து மேலே போயிட்டு தான் வருவோம் அப்போ இருந்தாலும் உங்களுடைய புத்தி ஃபுல்லாக நான் நாராயணன் ஆகணும் நாராயணன் ஆகணும் அப்படின்ற அந்த லட்சியத்தோட இறைவனை நினைச்சு நினச்சி அதற்காக விரதம் தான் காமம் கோபம் பற்று பேராச அகங்காரம் எல்லாத்தையும் தள்ளி போடுறது ஸோ இப்படி இருக்கும்போது இதை தவிர வேறு ஆனால் நாராயணன் ஆனீங்கன்னா இருக்கிறதுலே இந்த ஐயாயிரம் வருஷத்தில் மிகப்பெரிய ஆண அழகன் நாராயணன் மிகப்பெரிய அழகி ஸ்ரீ லக்ஷ்மி ஸோ நாராயணனா லக்ஷ்மியை கல்யாணம் பண்ணிக்கும் லக்ஷ்மியை கல்யாண லக்ஷ்மியாக பிறந்தோம்னா நாராயணனை கல்யாணம் பண்ணிக்கும் இதுதான் நம்மளுடைய லட்சியம் ஆனால் நீங்கள் அவங்கள கல்யாணம் பண்ணிங்கன்னா அங்கே அவ்வளோ பெரிய சுத்தமாக இருப்பாங்க காமம் கோபம் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது ஆனால் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பவர்ஃபுல்லாக ஆகிறீங்கன்னா உண்மையிலே பவர்ஃபுல் ஆகிட்டீங்களான்னு செக் பண்ணுறதுக்காக இது கலியுகம் இல்லை இது சாத்தானுடைய உலகம் காமம் கோபம் பற்று பேராச அகங்காரம் இந்த ஐந்து விகார மானிடமும் இதே ஐந்து விகாரம் பெண்ணிடம் உள்ள இணைந்த ரூபம் தான் பத்து
அப்படி இப்போவே சத்தியுகத்திலே இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் சொர்க்கம் வந்து சத்தியுகம் முதல் யுகம் அப்படி வாழணும் ஒரு பயங்கர அழகான ஒரு மனைவியை கொண்டவன் ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு கேவலமான இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆணையோ பெண்ணையோ பார்ப்பாங்களா பார்க்க மாட்டாங்க இல்லையா ஏன்னா என் மனைவி பயங்கர அழகு அதுவே ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது ஒரு பெருமை தற்பெருமை இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி உலகத்திலேயே இது வரைக்கும் லக்ஷ்மி நாராயணன் மாதிரி அழகானவங்க யாருமே கிடையாது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நான் அதே மாதிரி கலியுகத்தில் இருக்கிற மாதிரி அசிங்கமானவங்க யாருமே கிடையாது ஏன்னா கலியுகத்தில் எல்லாத்தையும் இழக்கிறோம் சொத்து அழகு எல்லாத்தையும் இழந்து தான் வரும் அப்போ அனைத்தையும் இழந்து கிடக்கிற நம்மள தான் ராவணன் சொற்ப நகை இப்படின்ட்டு காவியத்தில் வடிச்சிருக்குது இப்போ தேவதைகளாக இருந்ததும் நாம தான் ஆனால் யுகம் வேறு ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி தேவதையாக இருந்தோம் இறுதியில் நாமனே அசுரர்களாக அறக்கர்களாக மாறி இருக்கிறோம் அதாவது நமக்குள்ளே இருக்கிற இந்த அசுர குணங்கள் ஸோ அதை அழிச்சுட்டா நாமளே அங்கே போகிறதுக்கு தகுதியாகிடும் ஸோ அதற்கு என்ன பண்ணணும் கலியுகத்தின் விஷயத்த பார்க்கவோ கேட்கவோ நினைக்கவோ கூடாது ஏன்னா ஒன்றுத்த பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப திரும்ப இதை பார்க்கணும் அதை பார்க்கணும் அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் ஒரு விஷயம் கேட்டிங்கன்னா இதை கேட்கணும் அதை கேட்கணும் போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுதான் சாத்தானுடைய பவர் ஸோ இங்கே பாரா எப்போ நான் பார்க்கவே மாட்டேன் சிவன் தான் எனக்கு அப்படியே சிவனை தவிர எனக்கு எவ்வளோன்னும் தேவையில்லை அப்படி பிடிச்சிக்கணும் மார்கண்டேன் வந்து மரண தருவாயில் அப்படியே லிங்கத்தை கட்டி பிடிச்சிட்டாம்பாங்க அது நம்மளுடைய கதை இப்போ ஆத்மாக்களாகி நாம் சிவனை பிடித்தால் மட்டுமே சொர்க்கத்தின் ஆரம்பத்திலே வருவோம் இல்லைனா ஏமாந்துடும் எந்த அளவுக்கு வெளி உலக விஷயத்தை பார்க்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய ஆத்மாவுடைய ஆயுள் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அப்படின்னு இங்கே பிறக்கிறதுக்கு பதில் இங்கே பிறப்போம் இங்கே பிறப்போம் எந்த அளவுக்கு வெளியில் கவனம் செலுத்துகிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு பதவி கீழானதாக மாறிடும் ஸோ இந்த எச்சரிக்கையோட நாராயணனாக பிறக்கணுன்ற அந்த ஒரே லட்சியத்தோட சிவபெருமானை நினைத்து ஆத்மாவின் பாவத்தை எரிக்கணும் ஸோ பாவன்றது காமம் கோபம் பற்றி பேராசை அகங்காரத்தை தூண்டக்கூடிய எண்ணங்கள் உங்களுக்குள்ளே வரும் அழகான பெண்ணை பார்த்த உடனே அப்படியே புத்தியில் என்னென்னமோ ஆயிரம் எண்ணங்கள் வருது இல்லை காமம் சார்ந்த எண்ணங்கள் அதுதான் பாவன்றது அது எப்படி வந்துச்சு ஏற்கனவே ஏற்றி வச்சுக்கிறீங்க இந்த ஜென்மம் மட்டும் இல்லை பல ஜென்மமாக ஏற்றுனது ஸோ அப்போ இப்போ நீங்கள் அதை எரிக்கிறதுக்காக இறைவனை நினச்சிட்டே இருக்கிறீங்க நினைக்க நினைக்க புருவமத்தி துடிக்கும் சிலருக்கு அப்போ என்ன அதுனா அந்த சக்தி வருது சக்தி வர வர காமம் கோபம் இதெல்லாம் போகும் ஆனால் ஒரு பக்கம் இதை தான் யோகம்னு சொல்கிறோம் இறைவனை நினைக்கிறது இந்த யோகமும் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு பக்கமும் காமத்தை தூண்டக்கூடிய விஷயத்தையும் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா யோகம் பண்ணது வேஸ்ட் இல்லையா ஸோ அதுக்காக தான் இதை பார்க்காமல் இறைவனை மட்டும் நினைக்கணும் அப்போ கூடு விட்டு கூடு பயிர்து என்ன எது வேணாலும் உங்களால் செய்ய முடியும் ஆனாலும் நமக்கு தேவையில்லாதது நமக்கு தேவை கிடையாது இல்லையா விபூதி வர வைக்கிறது இதை இதனால் யாருக்கு என்ன லாபம் இல்லையா ஸோ கடைசியில் எல்லாருக்கும் நம்ம சக்தி கொடுக்கணும் அது தேவை எல்லோருக்கும் முக்தி கொடுக்கணும் அது தேவை மற்றதெல்லாம் தேவையே கிடையாது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இதெல்லாம் ஒரு பெரிய அதிசயமே கிடையாது ஏன்னா கடைசி நேரத்தில் இப்போ அமெரிக்காவில் ஒருத்தன் துடிச்சிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் இங்கேருந்து சக்தி கொடுக்கும்போது நம்ம ஒரு வேலை கிறிஸ்தவன் வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ உங்களுடைய காட்சியும் அவனுக்கு கிடைக்கும் அப்படியே இயேசு கிறிஸ்துவாக மாறின காட்சியும் கிடைக்கும் அதாவது நீங்களே இயேசு கிறிஸ்துவாக தெரிவிங்க ஸோ எல்லாருடைய ஆசை என்ன அது அவங்கவுங்க மதத்தில் எந்தெந்த கடவுளை இருக்கிறாங்களோ அதை பார்க்கணுன்றதான ஆசை ஸோ அந்த கடைசி ஆசையும் நிறைவேற்றப்படும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும் இது எப்படி நடக்குது யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் இது நடக்கும் சொல்கிறது கடவுள் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இறைவனுடைய இறைவன் மேலே முதல்ல நிச்சய புத்தி வரணும் இறைவனை வந்து பார்க்க முடியாது ஏன்னா அவர் வேறு ஒருத்தர் உடலில் தான் வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறார் உடல் இருந்தால் தான் நான் பார்க்குறதுக்கு ஸோ அந்த ஞானத்தை வச்சு தான் பேசுகிறது கடவுள்னு தெரியும் இல்லைனா ஒட்டு மொத்த ஞானத்தையும் இதோடு முடிச்சுட்டார் முடிஞ்சு போச்சு பைபிள் பாருங்கள் பக்கம் பக்கமாக இருக்குது குரான் பக்கம் பக்கமாக இருக்குது ராமாயணம் மகாபாரதம் பக்கம் பக்கமாக இங்கே ஒரே பக்கத்தில் முடிச்சுட்டார் இறைவன் ஒரே படத்தில் முடிச்சுட்டார் இவ்வளோ தான் ஞானம் நாராயணனா நீ இருந்த இந்த உலகத்தையே ஆண்டு நீ எது நினச்சாலும் நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷத்துக்கு அடுத்தது காமத்தில் விழுந்த அனைத்தையும் இழந்த இப்போ மீண்டும் காமத்தை வெல்கிற உலகத்தையே வெல்கிற அதுக்கு என்ன பண்ணணும் இறைவனை நினைக்கணும் இறைவனை மட்டும் நினைக்கணும் கழிவுகத்தின் விஷயத்த திரும்பி கூட பார்க்காதீங்க அப்படிங்கிற ஓம் சாந்தி ஸோ அப்போ இந்த நாராயணன் கோடுக்குள்ளே இந்த கோடிலிருந்து ஆத்மா பிரவேசம் ஆகணும் இதுதான் லட்சியம் இதில் தான் நன்மை ஏன் ஏன்னா இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பிறவி கீழானது அடுத்த ஆனால் சொர்க்கத்தில் மிக மேலான பிறவி நம்பர் ஒன் பிறவி அதுக்கு போகிறது தான் லட்சியம் இல்லையா இங்கே இருக்கிற கீழானவங்க உடம்புக்குள்ளே போகிறதா லட்சியம் அது ஒரு பெரிய விஷயம் மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க நாராய
நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் வரும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம போடுற அத்தனை வீடியோக்களும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் அனைத்து மத சகோதர சகோதரிகளுக்கும் அவசியம் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவரின் அன்பிற்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள் மற்றும் ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை அனைவரிடமிருந்தும் விடை பெறுவது அனைத்து மதங்களின் ஒரே கடவுளான சிவபெருமானின் அன்பு புதல்வன் மற்றும் அன்புமானவன் பிகே சரவணகுமார் ஓம் சாந்தி